É você, é Chagas Lopes. O oh, fenômeno Sou do eu, rádio. é comigo Esse mesmo. Eu. Estamos aqui na cidade de Marco, estado do Ceará. Nós viemos em comitiva, em caravana, exatamente para participar do monumental encontro do Terço dos Homens, aqui da cidade de Marco. E nós estamos aqui diante da Igreja Mãe, a matriz da cidade de Marco, que é a Igreja de São Manuel. Muitos homens aqui integrantes, todos eles, acredito, são da comunidade de oração aqui da cidade de Marco. Nós estamos muito surpresos, porque a gente nota que o povo é cativo, o povo tem um fervor muito forte. E a gente está aqui em duas comitivas, em duas caravanas. Nós viemos lá do bairro das Pedrinhas do Terço dos Homens da Capela da Santíssima Trindade e a coordenação diocesana também está presente para este encontro tão festivo junto a este povo fervoroso aqui da cidade de Marco. Nesse dia 24, nós estamos mostrando para vocês, 24 de janeiro das graças de Deus do ano de 2019. Vamos já já participar do encontro Dentro da igreja, a igreja que é muito bonita, vem até aqui, Fábio, Fagner, muito bonita. Hum. 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 O povo participa, interage, e, e é muito bom a gente estar aqui, porque a gente nota que as pessoas são realmente fervorosas e comparecem maciçamente a esse encontro tão festivo aqui do Terço dos Homens da cidade de Marco. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Aqui, quantas pessoas mais ou menos comparecem às quintas-feiras aqui para esse encontro aqui na comunidade de oração de vocês? Aqui no Marco eu não sei não, mas lá Santa Rosa sei que dá um bocadinho de gente, viu? Ah, você da comunidade de Santa Rosa, onde é que fica? Fica bem pertinho aqui, hum. daqui do Marco. Ah, eu sei. Aqui no Marco. Que são essas de blusa branca aqui. Certo. A comunidade de Santa Rosa. É, é, uma, é uma comunidade rural, é? Ou é uma localidade? É. É, é rural. Isso aí, agora mesmo, aqui na paróquia de São Manuel, na cidade de Marco. Encerramento do Santo Terço aqui nesse dia glorioso, aqui na cidade de Marco. Centenas de homens prestigiando esse grande evento aqui, nesta grande paróquia. Muito bem conduzida pelo padre Raimundo Nonato Timbó. É um momento festivo, uma vez... E toda essa gente prestigia mesmo para valer as quintas-feiras, dias consagrado ao Terço dos Homens. Você que é dessa região também faça questão de estar junto a esses valiosos homens aqui da cidade de Marco. É um Terço modelo para todos toda a região, uma vez que a comunidade prestigia não só os homens, como muitas mulheres. Sintam aí o fervor do povo de Deus aqui na cidade de Marco. Marco é uma cidade que fica no Baixa Caraú e no estado do Ceará. O povo é muito fervoroso e, na verdade, é o povo de Deus. Vamos tentar já já conversar com o padre Raimundo Donato Chimbó. Aí. Agora a foto oficial de todos os homens, inclusive as comitivas que vieram de Sobral. Tanto a coordenação diocesana, como também alguns componentes, alguns integrantes do Terço dos Homens do Bairro das Pedrinhas. Estamos aqui diante do pároco da paróquia de São Manuel, aqui na cidade de Marco, Padre Raimundo Donato Timbó. Muito boa noite, Padre Raimundo Donato. Bom, boa noite, eu queria agradecer a coordenação diocesana do Terço dos Homens para vir até a nossa paróquia e fazer essa motivação né, para que os homens do texto não percam essa devoção tão bonita à Nossa Senhora. A 
achei muito interessante quando o senhor se pronunciou e disse que a Câmara Municipal aprovou os dias 13 do mês, é, 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 só 13 de maio, né? Em homenagem ao, ao texto dos... Ao, todo, todo mês do dia 13 é em homenagem aos homens. E o 13 de maio, a diocese foi que aprovou através de Dom... Dom... O dia 13 de maio, a Câmara Municipal aprovou como o dia municipal do texto dos homens. E Dom Vasconcelos também atendeu o nosso pedido e decretou que no 13 de maio também seja o dia paroquial do texto dos homens. Então, no dia 13 de maio... É dia municipal e paroquial do Terço dos Homens. Como é que está a sua experiência aqui como pároco na cidade de Marco? A cidade de Marco é um, um povo que tem muita devoção, um povo piedoso, tem muito respeito à hierarquia. Deus. Há quanto tempo já aqui na paróquia? Um ano e pouco. Um ano e pouco, né? É isso aí. Pretende ficar por muitos anos? Aí, depende aí da diocese. Aí, com a palavra, Dom Vasconcelos. É isso. O senhor já passou por quantas paróquias, hein, Padre Raimundo Anatimbó? Eu passei seis anos como reitor do seminário, quatro anos como pároco de Freixeirinha, 17 no Ipu. E agora eu vou fazer dois anos, próximo mês, aqui no mar. A vida de um sacerdote é assim um tanto privilegiada, né? Porque a própria palavra já diz tudo, sacerdócio, sacer é sagrado e dote é dom. É uma benção de Deus ser sacerdote, hein, Padre Raimundo Anatimbó? A função do sacerdote né, é levar a Deus aquilo que o coração do povo, ao mesmo tempo, ele tem a missão de integrar os carismas a serviço da pastoral e a pastoral a serviço do povo de Deus. Né? A missão que o Senhor nos confere e a gente agradece a Dom Vasconcelos por me colocar nessa paróquia, né? E depois, como vigário episcopal, sendo a extensão do seu governo aqui na, nessa região. Muito obrigado aqui ao senhor e que o seu ministério seja assim profundo de muitas graças e bênçãos. Eu espero que a gente possa caminhar cada vez mais com essa visão e essa intenção com o texto dos homens presente em nossa, nas paróquias da nossa região. Muito obrigado pela presença. Tá aí, Padre Raimundo, Nonato Timbó, muito cortês, muito solícito para conosco. E a gente agradece a você que acompanha o, a nossa página no Facebook e o nosso canal no YouTube. Muito obrigado a todos. Momento realmente muito festivo. Toda a nossa comunidade gostou muito. Senhor Aloysio, o senhor gostou aqui de estar aqui conosco e na cidade de Marco? E aqui que é a sua terra natal? Minha terra natal, gostei muito. Gostei muito do texto. E Deus ajude que continue desse jeito, cada dia aumentando mais. Né? Tá bom. E esse cidadão aqui, é, você é de que comunidade? Eu sou o coordenador do texto aqui da paróquia. Ai, da própria paróquia, isso aí. Todo... Ah, já ouvi falar. Todos os encontros do texto dos homens é assim? Muitos homens marcando presença? Não, nós temos aqui, que hoje reuniu com as comunidades também, né? E vieram as comunidades de várias capelas, né? E vieram participar com a coordenação do texto dos homens lá de Sobral, né? E nós viemos prestigiar a presença de vocês aqui, nesse grande momento da nossa história, da nossa igreja, né? Como é que está a experiência como coordenador? A experiência é muito boa, só que a gente tem outros compromissos, aí se torna mais pesado, mas de qualquer maneira a gente vai levando aí o barco com vontade de Deus, né? Hum. Tá bom, tá bom. É a, a presença da coordenação aqui sempre presente. Cidadão que veio lá de, de uma comunidade aqui da região, não é? Sou Sidney, é, coordenador paroquial da paróquia de São João Batista. Nós estamos hoje muito alegres com a chegada do nosso novo pároco, Padre Ednardo, que está dando conta do recado, graças a Deus. E estamos aqui nessa caminhada do movimento do Terço dos Homens da Mãe Rainha, que ela possa proteger toda a nossa família. Tá bom, vamos agradecer a todos o povo de Deus aqui de Marco, notadamente o texto dos homens aqui, da, dessa abençoada cidade aqui no Baixo Acaraú. Agradecer a todos e faça questão de acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, nas mídias sociais, notadamente no YouTube. Nós temos todos os nossos vídeos produzidos. Muito obrigado a você pela atenção e fique sempre conosco.